esta es la iglesia más antigua de las iglesias de ladrillo o iglesias mudejares conservadas en toro. Esta se realizó a finales del siglo XII. Las otras que conservamos ya son del siglo XIII. La de Nuestra Señora de la Vega o Cristo de las Batallas, la de San Salvador, la de San Pedro del Olmo, los restos que quedan y la iglesia del Santo Sepulcro. Este es un buen, buen ejemplo de, de arte mudejar, sí. Sabemos ya que este zócalo, que va en orden decreciente, según vamos avanzando hacia las naves de la iglesia, es un añadido posterior del siglo XVII. Posiblemente se realizase por la degradación que tuviese en aquel momento en la parte baja del, del edificio. Sí, sí, de hecho, eh, este es el foco toresano. Hay otro foco también en Villalpando, con alguna iglesia también con restos mudejares, acordémonos de Santa María la Antigua, y también en algún pueblo de la provincia, como por ejemplo Olmo de la Guareña. proliferaron precisamente por eso, porque abarataban los costes. No es lo mismo hacer un edificio en piedra que hay que labrar la piedra a realizarlo en ladrillo que no hay que labrar el ladrillo. Además, el, la construcción se, en, en tiempo se avanza muchísimo más. Es ladrillo de tejar, efectivamente. Realizado con arcilla, arcilla cocida. que más que nada la influencia es eh, musulmana. Los mudéjares eran eh, personas que abrazaban el Islam pero que se mantenían en territorio cristiano. Aunque no está muy claro que fuesen mudéjares quienes construyeran este tipo de iglesias. ¿eh? Por eso últimamente la denominación entre los investigadores e historiadores del arte es iglesia de ladrillo o iglesias de ladrillo y no iglesias mudéjares. es la utilización del ladrillo como material principal, después el mortero eh, y finalmente eh, sobre todo el aspecto decorativo, es la articulación de los muros a través de eh, arcos de medio punto, aquí los vemos en el primer registro, en el primer piso arcos doblados, en el segundo arcos también de medio punto, pero no son doblados, son sencillos y remarcados por ese tipo de ladrillos, e incluso ventanas como esta que es una saetera con ladrillos individualizando la ventana dentro del propio, del propio arco. Es, eh, la arena y la cal, simplemente. Uh -huh. Algunas veces, por ejemplo, en el foco de Villalpando, aparece mortero de cal, arena y canto rodado. Pero uh -huh. en este caso no, no hay canto rodado. Ahora vamos a ver también las portadas y vamos a ver el interior de la iglesia y vamos a comprobar también cuáles son los elementos característicos de este estilo. Esta es la portada meridional de la iglesia de San Lorenzo y aquí podemos considerar los aspectos más típicos, más reconocibles del arte mudéjar o del arte de iglesias en ladrillo de época románica. Nos encontramos las jambas, eh, los recortes de nacela que sustituyen a los capiteles, el arco de ingreso y las arquivoltas y por encima, trasdosando el arco, nos encontramos con... Otro recorte de Nacela, el friso de Esquinillas y la banda de Sardineles.
Nos encontramos ya en el interior de la iglesia de San Lorenzo y aquí podemos comprobar una de las características propias propia del arte mudéjar. Es la articulación del muro a través de arcos. En este caso son arcos doblados que terminan en medio punto y que alcanzan hasta la altura final de la iglesia. Arriba podemos ver también los faldones del artesonado que han sido restaurados recientemente. Ahora observamos el hemiciclo o el ábside de la iglesia de San Lorenzo con varios registros. El primero, arcos de medio punto, es una arquería cerrada, los, el friso en, de esquinilla, otro registro con ventanas, con arcos de medio punto doblados, ventanas abocinadas y saeteras, de nuevo dos frisos de esquinillas, recorte de bocel y por último la bóveda de horno o de cuarto de esfera. para hacer un, un reconocimiento y agradecimiento y además muy cordial y público a José Navarro Talegón, comisario de, de Patrimonio de Zamora y también presidente del patronato del, de González Allende, que lleva mucho más de 30 años, creo que cerca de 40 años, trabajando por el patrimonio de Zamora y sobre todo por el de la ciudad de Toro y su alfoz. Y también a los párrocos de Toro, Timoteo, a Luis Miguel y Antonio, porque aparte de su labor más pastoral con, con los fieles de estas parroquias, están haciendo un trabajo, vamos, digno de elogio en todas estas iglesias de Toro.